oficina. De la oficina. Ajá. ¿Está por ahí? Pues sí, puedes fijar la cámara, por favor, Oliver. La tuya y la de Ada. Eh, que son 52 canciones, eh, una por semana durante un año. Eh, estos son con artistas nacionales e internacionales eh, por parte de la productora y sello musical de Tres Kamikazes. Ellos nos van a contar un poco más de, del proyecto. Eh, primero nos van a contar más del proyecto. Eh, también eh, contamos con, con la presencia de Ada Saldívar, actriz de, de telenovelas. Y, y bueno, entonces ella también nos va a dar un poco de, 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 de su experiencia con los tres kamikazes. Y posteriormente vamos a preguntas y respuestas. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. Para nosotros es súper importante y nos encontramos de verdad muy, muy contentos de que hayan, hayan tenido la oportunidad de estar aquí. Eh, como, como habrán podido eh, revisar en el, en el PRES, eh, 52 Camicases es un proyecto eh, colectivo de continuidad eh, creativa. Esta idea eh, surge desde nuestra productora, Tres Kamikazes, aquí están eh, mis socios Pepe Portilla y Oliver García, y es esta búsqueda de, de generar música. Nos dimos cuenta que este contexto de pandemia y absolutamente pues todo lo que está ocurriendo y cómo se están moviendo las cuestiones en el medio eh, musical principalmente, consideramos que, que la mecánica para dar continuidad creativa es justo generar proyectos en los que pudiéramos envolver a muchísimos más artistas, no únicamente los proyectos que nosotros este, generamos en individual aquí en, en nuestra productora, en nuestro sello, sino también las personas que participan con nosotros y a la vez invitar artistas externos para, para generar canciones desde cero con ellos, ¿no? componer, eh, hacer la producción y también hacer los lanzamientos. Todos estos lanzamientos... Eh, se darán cita una vez a la semana, todos los viernes principalmente, y vamos a empujarlo con todos. Y pues por eso mismo eh, estamos muy contentos también de que nos acompañe Ara. Le, le pedí que, que nos acompañara porque ella también está subiéndose al proyecto, así como muchos otros artistas. Eh, eh, bueno, ya les iremos revelando poco a poco eh, para todo el siguiente año. Y pues, ¿qué les gustaría agregar, chicos? Eh... Bueno, yo, yo quisiera nada más eh, agregar que al, algo muy interesante de, de este proyecto es la creación integral de, de, los, de las canciones. Es decir, todos los artistas que están involucrados vienen y componen las canciones aquí con nosotros y nosotros nos encargamos de diseñar esos temas para ellos. No son canciones recicladas, no son canciones que, que se toman de algún lado para hacerlas con otros artistas. Todas empiezan a partir del acercamiento de, de platicarlas del proyecto que les interese este movimiento de estar sacando canciones continuamente durante un año, todas las semanas. Y bueno, cada uno le va imprimiendo su estilo y su esencia a las canciones. Entonces, bueno, creo que Ara nos podrá platicar también un poco de eso. Sí, yo la verdad, la, la experiencia eh, fue súper cool porque justo yo ahorita estoy también en este descubrimiento musical. Eh, la mayoría de, de, de ustedes, los que no me conocen, tuve la oportunidad de estar en, en Te doy la vida, que fue una telenovela que tuvo mucho éxito, gracias a Dios, y también tuve la oportunidad de ahí eh, cantar y componer un tema, ¿no? Pero era muy balada. Yo tenía ganas de, de experimentar algo nuevo, eh, lo cual aquí me dieron la oportunidad. Me, me guiaron un poco porque obviamente eh, eh, ellos saben muchísimo más de, de, de música, de géneros que yo. Y, y creo que es un proyecto muy padre porque como lo acaban de decir, eh, ahorita todo lo que estamos viviendo, sin duda la música es, es refugio. De, de muchas personas, yo creo que no conozco una sola persona que no le guste la música en el mundo, diferentes géneros, diferentes tipos de letras, pero la música es vida, la música sin duda cuando estás triste, cuando estamos felices, la escuchamos, entonces creo que es un proyecto muy chido, un proyecto que, que, que suma, que suma y, y que aporta mucho, sobre todo a lo que estamos viviendo, como lo dije ahorita, entonces vamos a tener muchos artistas, muchos géneros, muchas letras, mucha, mucha propuesta, que justo es lo que necesitamos en estos momentos, ¿no? Necesitamos música, necesitamos cantar, necesitamos de, eh, ahora de, de diferentes maneras poder conectarnos con la gente y sin duda la música es, es muy importante para poder conectar y reconectar con las personas. 
Sí. Bueno, ya se dijo, perdón, ya se dijo mucho este Ara y bueno, Héctor y Oliver. Pero bueno, tal vez agregar que, que estamos también súper abiertos a, a escuchar eh, la música de otras personas. Eh, siempre estamos como eh, con la puerta abierta para que nuevos proyectos nos muestren su arte, eh, nos muestren su talento, eh, sus miedos, su, sus historias. Y justamente de ahí poder desarrollar eh, nuevos artistas, que esto es una de las misiones también de, de 52 Kamikazes que una parte sí sería trabajar con artistas ya posicionados eh, y otra sería el desarrollo de artistas y, y bueno, pues abrimos la invitación también a todos los que nos escuchan eh, para que nos escriban a nuestro correo o en redes sociales y nos manden eh, pues su música, sus canciones, letras, eh, lo que sea, ¿no? Su concepto artístico, lo que sea. Y nosotros estaremos también pues súper abiertos para poder desarrollar... Eh, pues nuevos, nuevos talentos, nuevos músicos. Entonces, pues sí, agregando. No sé qué más. Atsumi. ¿Quieran preguntar? Eh, ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, a la pregunta. Eh, ahorita, por ejemplo, el, el proyecto está iniciando. Llevamos seis lanzamientos completamente eh, compuestos y producidos aquí en Tres Kamikazes. Eh, Iniciamos nosotros primero como una mecánica un poco de incubadora, eh, los que estamos aquí en el estudio, el, la banda por ejemplo de Oliver que se llama Tapachula Glam, eh, este, Pío Portilla, eh, La 777, El Tejón de Miel, o sea gente que está generando, generando cosas que... que, que hay, digamos, emergentes, pero a la vez, pues bueno, ya tenemos, por ejemplo, artistas como, como Ara, no sé si puedo decir por ahí, bueno, sí, porque también eh, a lo mejor nos... Ah, eh, acaba de, de, de unir también una personalidad que nosotros no sabíamos que cantaba así, que componía así. Eh, eh, él, él se llama Moy Muñoz, tal vez lo conozcan por por ser exportero de, de, de la América. América. Este, y bueno, hicimos una canción increíble que la verdad nosotros, a nosotros nos sorprendió, o sea, porque al principio cuando, cuando se acercó a nosotros, eh, dijimos, bueno, pues tal vez es, es un deportista que quiere cantar y ya va a ser una canción. Y fue muy, muy, muy grato poder, poder contar realmente con su talento, ¿no? Con su talento como cantante y como autor, porque además la mayoría de, de las canciones están escritas en conjunto con el equipo de Tres Kamikazes y el artista, y el artista en, en, en turno, digamos, ¿no? Eh, que vayan conociendo a los demás artistas que, que, bueno, ya tenemos pactados, pero que nos gustaría justamente, pues, tenerlos eh, y que nos acompañen para que les puedan platicar. Y si está por ahí Moy, pues no sé si quiere... ¿Quiere agregar algo que, que, antes que nada, pues muchas gracias por estar aquí? Que se deje. Aquí estoy, aquí estoy. Gracias. Hola, Pepe, ¿cómo están? Un abrazo, Bien. un abrazo a todos. Y, ando, este, y pues, eh, ¿qué, ¿qué puedo decir? La verdad es que estoy súper emocionado, estoy muy contento por el eh, simple hecho de haberlos conocido. Realmente fue una, una situación que no, no esperaba, eh, la forma como, como nos digamos a conocer y, y bueno, descubrí muchísimas cosas, eh, no solamente en lo que ustedes son capaces de hacer, que lo han demostrado y, y que de verdad me ha sorprendido, sino también en las cosas cómo pueden ayudar a un artista o a alguna personalidad, a alguien que quiera simplemente eh, perseguir sus sueños, porque para mí esto es un sueño. Yo antes de ser futbolista, que, que, que jugué 20 años a nivel profesional, antes de ser futbolista, yo tocaba la batería en un grupo musical, entonces la música siempre ha estado... Eh, ligada a, a mí, siempre me, me, eh, me ha encantado la música, diferentes géneros, no estoy casado con alguno, pero, pero es un, un arte la cual aprecio muchísimo, ¿no? Y después de, de terminar mi carrera como futbolista, siempre tuve esa cosquillita, siempre tuve ese gusanito de querer hacer algo en la música. Eh, tuve la oportunidad de participar en un, en un concurso de ¿Quién es la máscara? Un concurso de televisión, y ahí fue como que cuando me di cuenta que había algo por hacer, 
Y gracias a Dios, afortunadamente los conocí a ustedes, que, que son unos chavos con muchísimo talento y que me han ayudado a, a empezar este sueño y, y a darle para adelante, porque este, esto no, no va a ser algo eventual, no va a ser algo de una vez y ahí nos vemos. Este, sí quiero darle un seguimiento, como lo hemos platicado con ustedes, porque yo creo que hay... Hay, este, hay talento para, para darle para adelante, ¿no? Eh, creo que, eh, que cuento con, con lo necesario y con la ayuda de ustedes, obviamente, esto puede crecer bastante. Y, y repito, estoy muy emocionado con este nuevo proyecto. Ya se me queman las habas por contarle a todo el mundo, pero bueno, no podemos hacerlo todavía. ¿Quiere eh, preguntar Horacio Durán? Eh, nace con las ganas de, bueno, de que la pandemia, ya sabes, todo se cayó, la música, los escenarios cerraron. Y, este, y también los ánimos cayeron, ¿no? O sea, y las ganas y la creatividad también de muchos cayó. Entonces, este, justamente nosotros en, con el fin de poder generar cosas y también generar un movimiento colectivo, porque eso creo que es lo más importante de este, de este proyecto. Más allá de que las canciones, que obviamente se le pone todo el corazón y todo el profesionalismo para que cada semana, cada viernes, ustedes van a estar escuchando en nuestro canal de de Spotify, nuevas, nuevas canciones. Este, también es, una, es como una acción de colectividad y de equipo que nosotros estamos empezando y queremos sumar más gente para que se haga mucho más grande, ¿no? Entonces, este, obviamente, si nosotros podemos generar este equipo, pues eh, ya las canciones no nada más las vamos a ver nosotros y nuestros amigos, sino que van a pasar a muchos oídos y también contando con gente como Ara Saldívar y como muy Muñoz en este caso, pues que sus seguidores son, son bastantes, también suman a todo esto, ¿no? Entonces creo que eso fue uno de, de los propósitos de, de hacer esta campaña. No sé si quieren agregar algo antes de pasar a Moy. No, Moy, por favor, date. Sí. Ahí está. Este, bueno, respondiendo a esa pregunta, actualmente... Eh... Mi trabajo me permite tener el tiempo suficiente para poder combinar eh, el, el, el tema de, de, de comentarista deportivo, de analista en televisión con, con mi pasión, con otra de mis pasiones, que es la música, ¿no? Eh, tengo, tengo ese tiempo disponible para poder hacerlo. Afortunadamente no me impide eh, este, mi trabajo perseguir este sueño y por eso es que lo hago. Eh, repito, es una... Es una, un sueño que siempre tuve desde hace muchos años y que tuve que poner en pausa durante toda mi carrera como futbolista. ¿no? Oye, Moy, yo quisiera aprovechar el momento que estás platicándoles para que los, las demás personas que están escuchando o que a lo mejor no tengan como más, tan claro cómo funciona este proceso, eh, me gustaría ver si les puedes platicar más o menos cómo se desarrolla este proceso desde que existe el contacto, tú vienes, se compone la canción, se hace una preproducción. Y bueno, tú que ya tuviste la oportunidad de escuchar, digamos, la versión final, que justo la escuchamos hace poquito, y tu reacción, tus emociones, etcétera, como para que un poco se transmita por qué no es como grabar una canción y ya, o, o ir a un estudio y grabar una canción. ¿Cuál lo, lo, lo diferencia de eso? Pues es, es, es muy, pero muy distinto. Yo he tenido la oportunidad de grabar varias canciones en mi casa, este, en mis programas, en la computadora, y bueno, es, 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 un, es un tema completamente diferente, ¿no? Es, eh, es, son, son polos opuestos. Lo había hecho también incluso cuando, cuando tuve la oportunidad de participar en el programa de televisión, fui a un estudio de grabación a, 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 este, a grabar eh, esa canción precisamente. Y bueno, como es algo muy rápido, es, es un, estuve creo que menos de una hora grabando esa canción y fue un contacto muy, pues muy, muy rápido con, con, eh, con el productor este, y con la, con la gente que estaba ahí en el estudio. No, no tiene absolutamente nada que ver. Acá se involucra en todo el proceso, ¿no? Bueno, a mí me involucraron desde el proceso creativo, desde el momento en el que se estaba, este, eh, en el que estaba escribiendo la canción, formé parte de este proceso, lo cual es sumamente interesante. No es de que yo llegué y a ver qué rola tienen y a ver cuál puedo cantar. Era eh, este, desarroll, desarrollar las ideas conforme a tu personalidad, a lo que quieres transmitir, a lo que quieres decir. Este, y todo ese proceso... Eh, pues la verdad, eh, sí, 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 toma su tiempo, eh, pero, pero a final de cuentas es, es lo que realmente vale, ¿no? Después de eso, las ideas de, de eh, el escuchar primero el demo, que del demo a la versión final es un mundo completamente diferente. Yo honestamente no esperaba, no esperaba escuchar la... la, 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 la ah. Cuando eh, por última vez, este, me sorprendió 
pero bastante, muchísimo. O sea, es una canción completamente distinta del demo a la versión final y se involucran muchísimos procesos, muchísimos procesos de composición, de, de, de temas de, de los instrumentos. Al final de cuentas, no es una canción este, con instrumentos sintetizados, eh, son instrumentos reales tocados por artistas verdaderos, incluso por ahí este, en los siguientes proyectos me estaré involucrando yo también tocando la batería, repito, soy baterista, así que quiero hacerlo, así que Oliver este, me va a tocar a mí más adelante, eh, y bueno, la idea, la idea es que hagamos todo eso, porque al final de cuentas esto es un, un proceso creativo en su totalidad, ¿no? Desde, desde que estás escribiendo lo que quieres transmitir hasta que escuchas la versión final. Perfecto. Perfecto. Pues muchas gracias, Moy. Aquí yo estoy leyendo algunas preguntas, pero no sé si, si es... Qué bueno que preguntaron eso. Eh, si me permiten, chicos, responder. Oh, eh, pues, en efecto, va a ser... O sea, son lanzamientos eh, integrales. O sea, de hecho, vamos a... En la mayoría se harán videos, por lo menos lyric videos. Eh, este, tienen portada. Eh, y es gracias también al increíble equipo que tenemos aquí en Tres Kamikazes, eh, porque como... Como lo, hemos, como, como lo hemos platicado y reiterado, y lo ha reiterado Mo y Ara, eh, pues es una, es una idea de, de suma colectiva eh, que empieza desde, desde nuestra empresa. Entonces, sí, en efecto, todas, todos los viernes, todos los viernes, cada canción, por eso es todas las semanas, 52 semanas, aunque la industria se caiga a pedazos, ese es nuestro eslogan, eh, va a estar saliendo una, una canción en todas las plataformas. Eh, con diferentes artistas eh, muchas de ellas gracias a ustedes pues tendrán una mayor exposición eh, tendremos algunos contactos con ciertos medios dependiendo del género de la canción porque obviamente aunque hay un, un proyecto mayor holder de, de todas estas canciones pues a cada una se le dará un tratamiento particular como el tratamiento que le vamos dando a cada artista ¿no? porque son eh, géneros distintos, es muy diferente la canción que sacará Moy, que, que la que va a sacar Ara, que las que hemos sacado nosotros eh, y cada uno de los proyectos entonces bueno, nos tomamos muy muy en serio el diseño en efecto desde que componemos la canción pero ese, ese diseño y esa congruencia y ese concepto sonoro se lleva hasta el punto de, de lanzamiento eh, como te decía, muchas las verán en, en diferentes medios y nos va a encantar que nos acompañen eh, al contactarlos para, para cada uno de estos lanzamientos y la revisión de cada canción que vamos haciendo a la semana. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, la playlist de lo que ha estado subiendo, que como les comento, va la séptima canción. Eh, en, en todas las plataformas tenemos eh, una en Spotify que se llama 52 Kamikazes. Si entran a... a a nuestro canal de tres kamikazes o en Spotify, eh, tres kamikazes, 52 kamikazes, ahí está la playlist y ahí se irán subiendo todas, además del empuje que se le darán en cada una de las plataformas y como les repito, en cada, en cada uno de los medios. Se nos fue Ara. Yo, yo les puedo... Ah. Ara, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Ya? Ah, que, que, que realmente no creo que está peleada una cosa con la otra, pero es lo que estamos tratando de, de, de buscar con, con este proyecto y con esta nueva rola que, que estoy segura que les va a gustar muchísimo, es no, hombre, tratar, bien. se quiten un poco el, el estigma de, de Ara Saldívar, eh, actriz, obviamente es algo que me gusta mucho, que disfruto muchísimo, pero la música también es otra de mis pasiones, creo que también como dijo Moy, creo que tengo lo que se requiere, y, y pues justo en este proyecto es, quiero quitar un poco el Lara Saldívar, eh, actriz, y que ustedes vean esta parte musical que desde chiquita, o sea, yo estuve en Código Fama cuando tenía nueve años, siempre he tenido esta espina eh, musical, gracias a la telenovela pude mostrar esta parte eh, también eh, de, de compositora, y junto con Tres Kamikazes, pues ahora es una, una rola totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada a, a, a cantar, a componer, Creo que es una propuesta muy diferente. Y sí, o sea, en, ahora precisamente su pregunta de cómo combinarlo, no creo que esté peleado una cosa con la otra. Ahorita tengo el tiempo, voy terminando proyecto y estoy 100% dedicada a la música para que el público vea esta parte de Ara Saldívar totalmente musical y que sé que les va a gustar muchísimo porque traemos un proyecto y una rola muy chida. 
Pues que justo estoy en este descubrimiento musical, o sea, creo que vamos a probar un poquito de todo, es, es lo que a mí me gustaría, pero como somos un equipo, o sea, es, siempre nos sentamos todos y decimos, a mí me gustaría esto y, y todo lo como lo proponemos, ¿no? Empezamos como a, a, a hacer lluvia de ideas y al final decidimos qué es lo más conveniente para el proyecto. Y a mí me encantaría experimentar esta nueva rola, justo como lo, lo dije, es algo muy diferente a lo que han escuchado eh, de mí y es algo que me encanta. Y lo aprendí, aprendí muchísimo al momento de grabar con ellos, la verdad. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué, qué depara la vida el destino, pero sí me encantaría experimentar cosas nuevas y géneros nuevos. Y yo les voy a contestar. Eh, nosotros, mm. afortunadamente, a lo largo del tiempo que hemos desarrollado nuestras carreras por individual, antes de, antes de juntarnos, exploramos muchos géneros bien, bien diversos. Eh, por ejemplo, Héctor, desde que compone música, como decirlo, muy alternativa o muy... Eh, sacada de lo común, por así decirlo, mucho más apegada a otro tipo de disciplinas artísticas como, no sé, poesía, declamación, hasta música de banda. Tiene unas composiciones increíbles de banda. Pepe, por ejemplo, hizo muchísimo, muchísimo pop eh, desde la época de la balada clásica mexicana que estuvo en su apogeo. Yo he explorado mucho música alternativa, música del mundo, música latina. Tengo un, un background muy, muy querido de rock. Entonces... Eso hace que la licuadora kamikaze sea maravillosa porque podemos ir por todos lados y volver y regresar y lo que sea. Entonces no estamos limitados a un género. Lo que sí estamos seguros es que es música que es para que la gente la escuche. Si eso se puede definir como música pop, tal vez sería música pop. O sea, es música que la gente puede disfrutar, que pueden entrar a la playlist sin pensar que van a escuchar música urbana específicamente o música alternativa o música para leer. Va a haber un poco de todo. Si entran ahorita que hay siete, seis canciones, me parece, eh, ya de por sí todas entre sí son bien distintas. Y bueno, no hay ningún filtro como tal. Cualquier artista puede acercarse a nosotros. Es más, a, a, aprovecho el, el, el espacio que nos están dando los medios para invitarlos a que nos escriban. El correo es info arroba 3 kmkz Aquí se escribe como hasta acá arriba. Eh, info arroba 3 kamikazesmx Por si quieren enviarnos algo, quieren que los escuchemos. Nosotros también estamos ávidos de conocer nuevos talentos. Sabemos que hay mucha gente talentosa y con muchas ganas de hacer cosas. Y creo que eso es principalmente lo que buscamos. Gente con ganas de chambear, con ganas de, de hacerla y de echarle muchas ganas en la música. No sé si quieran agregar algo. Justo eh, eso creo que es el punto medular. Al final, lo que buscamos realmente es proyectos de continuidad. Eh, ligándolo un poco con, con la respuesta de Ara y con Moy, ellos no son alguien que se le ocurrió un día hacer una canción, ¿no? sino que ya tienen un background interesante dentro de la música, aunque no es conocido eh, realmente tanto en los medios. ¿no? Eh, queremos justamente asentar este proyecto de, de fuerza colectiva en el que realmente lo que estamos buscando es la honestidad de cada artista. O sea, no, no estamos esperando que llegue un cantante o un compositor o alguien que tiene un proyecto artístico que se acerca a nosotros y le decimos, bueno, tú vas a hacer reggaetón. No, nunca, nunca lo hemos hecho así, no hemos generado así. Creo que lo que nos permite conectar con los artistas es realmente tener una cercanía, platicar, verlos como, como el sueño, como se refería Moy, o sea, es, es una plataforma para encontrar eh, un sueño y encontrar un lenguaje propio, ¿no? Y entonces cada artista, pues, pues no podemos hacer como una, eh, como una copia tras copia tras copia, aunque a veces eso suele suceder en la música o, o, o puede parecer eh, una fotocopiadora por, por industria. Eh, nosotros lo que tratamos es de encontrar el lenguaje de cada uno de los artistas. Entonces, este, este bagaje al que se refiere Oliver, pues nos permite acercarnos eh, junto con todo nuestro equipo de, desde diferentes ángulos para que el artista pueda realmente conectarse y al estar conectados, construir una, una liga real con un público real. ¿no? Eh, que se vaya sumando a cada uno de los públicos, ¿no? porque estoy muy seguro que la canción que hizo Ara le puede gustar al público que tiene Moy, ¿no? y viceversa. ¿no? Entonces vamos a ir generando un movimiento colectivo eh, en la industria con esta, con esta mira a, a ir sumando y a ir creando públicos reales para artistas reales. 
eh, y bueno, eh, se, está, se está cumpliendo, se está cumpliendo este sueño, y, y por qué no, digo, si, si, si realmente me siento a gusto, si, si vemos que todo va marchando de forma correcta, por supuesto que sí me, me, me encantaría, me gustaría perseguir este sueño hasta el profesionalismo, sé que para eso tendré que prepararme como lo he hecho en todas las demás este, disciplinas a las que me he dedicado, así como me preparé para jugar al fútbol, así como me preparé, preparé en algún momento para ser baterista, así como me preparé para ser ahora comentarista deportivo, si quiero dedicarme a la música profesionalmente tendré que prepararme bien para poder hacerlo de la mejor manera y poder entregarle a, a, al, al público, a la gente que, que ama este género, que ama, que ama este, este, esta, este arte que es la música, pues lo mejor, no, no simplemente entregar algo... Este, no sé, fugaz, algo que se pueda olvidar este, en, un, en un instante. Entonces, sí, yo creo que sí puede ser una posibilidad el dedicarme eventualmente a esto profesionalmente. Artistas, pues más bien, eh, no sé si los hemos realmente nosotros como que buscado y llegado, o sea, como que el destino, eh, los caminos se cruzaron muchas veces, o sea, por ejemplo, el caso de Moy, pues nunca pensamos, vamos a producir a, a un exfutbolista, ¿no? O sea, realmente todo se alineó y creemos más en ese tipo de cosas. Por eso siempre hacemos la invitación a que nos escriban, porque una de esas, pues nos escriben y su proyecto sí realmente nos llama mucho la atención y, y, los, y es lo que estamos buscando en ese momento y pues puede funcionar. Entonces, pues sí. Sí, justamente dejamos que las cosas fluyan. O sea, uh -huh. eh, vamos, les podemos ir eh, contando las, las circunstancias. Por ejemplo, Moy se acercó un día que vino a grabar Kalimba, que es un gran amigo también que estamos produciendo eh, sus canciones para, para Universal. Eh, es amigo, es amigo de, de Kalimba y Kalimba lo trajo a grabar, lo, lo acompañó, Moy lo acompañó y se quedó prendido. Empezamos a platicar y se generó la relación. O sea, fue así. Eh, con Ara yo había escuchado eh, lo que había hecho en la novela, etcétera, etcétera, y me pareció que, que, que cantaba, la verdad es que, bueno, no sé si no la han escuchado cantar, pero canta increíble y nos enseñó, luego vino a hacer una visita de reconocimiento, porque le escribimos ahí sí, y, y nos enseñó sus canciones y es una gran compositora también. Entonces, eh, y así se dio, dijimos, creo que, que jala, ¿no? Los otros, los otros proyectos, pues igual, circunstancialmente y felizmente, eh, los chicos que, que están aquí con nosotros también son artistas, ¿no? O sea, que, que son grandes autores, eh, tienen proyectos espectaculares. Los invito de verdad a que, a que se pasen por la, por, por la playlist de 52 Kamikazes y, y van a escuchar... Eh, Cómo, cómo realmente existe una transmisión honesta en cada una de las, de los, de las canciones que van, a estar, que van a estar escuchando. Decidí una... agradecer a todos por la presencia. Ustedes sigan platicando. El proyecto está muy chido. Gracias. Y pronto va a estar lo que, lo que traemos juntos, pero yo ya me tengo que ir. Muchas gracias Adiós. a todos. Eh, que precisamente tocamos música de banda y música grupera. ¿No? Entonces, eh, pues imagínense, a lo mejor se van a burlar de mi edad, pero desde los temerarios, el grupo Liberación, los Acosta, los Mier, todos estos eh, grupos eh, eh, enormes, grandes de, de la música grupera en los noventas, este, ahí empezó toda mi, mi introducción hacia la música, después ahí vinieron eh, demás artistas que empecé a a seguir, eh, soy, soy eh, fan de, de la música también este, de Alejandro Fernández, obviamente yo creo que no, no hay un mexicano que no haya escuchado a Luis Miguel y que de alguna forma se sienta influenciado con la forma como interpreta, este, pero te repito, no estoy casado con, con ninguno, ¿no? eh, hablando de, del género de banda, pues obviamente la banda MS, mis amigos del Recodo, a ellos los, los quiero mucho y también me identifico mucho con, con, eh, con su estilo. Este, y, y bueno, como ya lo mencionó Héctor, este, soy un fan, además que, que, que tengo la oportunidad que es mi amigo, soy fan de Kalimba, me encanta eh, la forma este, con cómo interpreta y, y, y la voz que tiene Kalimba, eh, Honestamente, eh, repito, no, no, no me gusta toda la música en general. Y... Eh, por un lado, será gracias a ustedes, obviamente. Eh, y 
justamente en redes estaremos haciendo campañas previas. Eh, como es muy rápido, es una, es una dinámica de engranaje bastante interesante, ¿no? Que estamos, que estamos descubriendo, o sea, ¿por qué, ¿por qué negarlo, no? Estamos aquí descubriendo en, en, en la productora, lo vamos descubriendo junto con los artistas. Lo que sí tenemos clara es esta continuidad que, que es necesaria, ¿no? Entonces... Gracias a ustedes, los medios, sumado a medios, a la parte digital, a nuestras plataformas y además a las plataformas de los artistas, porque esto es muy, muy interesante. Nuestra idea es que, es que amigos artistas que, tienen, que están en este proyecto de 52 van a promover la canción de Moy y viceversa. ¿No? Eh, eh, Moy escuchará algunas de las canciones que tenemos aquí y él también, como en su momento se hizo con él, pues también les... les les presentará las canciones que, que se van sumando al proyecto. Entonces, poco a poco se va a ir generando una bola orgánica ¿no? en, la que, en la que tendremos una mecánica de distribución y de lanzamiento de las canciones mucho más, eh, pues mucho más certera. ¿no? Entonces, ahorita bueno las canciones se están subiendo en nuestras plataformas, están subiendo en nuestras redes sociales y también van subiendo por cada uno de los artistas y los artistas que se van sumando a la vez en el, en el proyecto. Yo soy Pepe Portilla, también me llaman Pío Portilla, entonces... Pues, Yo soy Héctor Mena y también me llaman Héctor Mena. <risa> <risa> Héctor Mena. Dentro del el estudio nosotros eh, básicamente hacemos lo mismo los tres, producir, componer, arreglar y postproducir pero para que el engranaje funcione un poquillo más aceitado, nos dedicamos un poquito a, a... Yo me dedico principalmente a la producción, postproducción y diseño sonoro. Yo también me dedico a... Este, aparte de todo lo que dijo él, eh, pero mayormente aquí en... Más uno. A hacer la mera. No, o sea, mayormente en los... Todo eso, pero todo, todo eso, pero más. En mi día, en el día a día aquí en Kamikaze, usualmente sí estoy más enfocado en, el, en la parte de composición y de producción, ¿no? Eh, bueno, yo les voy a contar lo que dicen las tarjetas. Este, <risa> eh, Oliver, en efecto, o sea, todos es un grupo integral, no, no, un, no somos solo nosotros tres, o sea, somos nosotros tres más, más, bueno. más el grupo de chicos que que ahora los bautizamos justamente como los Lil Jets, que también son productores, tenemos redes, este, tenemos imagen para las portadas, etcétera, etcétera, ¿no? Audio y video. Eh, y bueno, por ejemplo, Oliver es, es un crack para todo, pero su expertizo, digamos, su área es el diseño sonoro y también eh, la grabación live, la producción en, en, en Live Room, ¿no? Eh, Pepe también es un gran productor y es, es también un gran compositor, pero él hace muchísimo más eh, en la parte electrónica. ¿no? Y en mi caso, yo estoy mucho más enfocado a la composición, eh, a todo esta, este equipo, a llevar el equipo de composición y al CEO de, de Tres Camicases. Eh, en la lista de 52 Camicases, porque dijimos, ¿quién se va a aventar? Pues los loquitos tenemos que ser nosotros, hay que poner la, la muestra, ¿no? Y a, y a partir de ahí iniciamos, así que también pueden in, eh, visitar nuestro proyecto y los featurings que tendremos con otros artistas. Creo que, que, pues tú contesta como quieras, yo creo que se puede asumar el hecho de que la primera canción de Moy, yo voy a poner ahí nada más, es probablemente eh, un featuring eh, con, con un artista importante, eh, y yo creo que lo podemos dejar ahí así que síganos al, para la siguiente rueda de prensa ahí lo dejamos así lo dejamos nada más así lo dejamos habrá este todos como, como lo saben ustedes amigos de los medios pues ya la música también necesita de imagen necesita de muchos otros elementos que que nos permitan complementar y llegar de una mejor manera a ustedes. Entonces, estamos buscando que la mayoría de las canciones, las que ya salieron hasta este punto, sí todas tienen video. Eh, y eh, la de Moy va a tener video y eh, estamos planeando, porque lo planeamos, lo estamos planeando en conjunto, va a ser un video que a mí me parece que va a ser súper interesante. El video de Ara ya se grabó y, este, y también quedó increíble. Eh, estos lanzamientos que son los... Eh, cercanos del 2021 pues serán en, en enero 
Entonces, pues est estén atentos. Gracias a todos los lanzamientos de tres kamikazes. Gracias por tu no tiempo. Seas. Estaría bueno para, sobre todo, todos los chicos de prensa que nos honran con su presencia y nos ayudan a hacer de esto más, más ruido. Eh, en la página de internet pueden encontrar, supongo, cada semana se no, renovará con cada artista el, el, el kit de prensa de, del lanzamiento de cada semana. Entonces, la página es 3kmkz, como está acá arriba, punto MX. Y ahí pueden descargar el... Pero ahí vienen. Ahí vienen dos. De verdad, muchas gracias por venir, por escucharnos. Qué oda. Y nada de esto sería posible sin ellos y sin ustedes. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Katsumi. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Yo tengo una pregunta.